നമസ്കാരം ഹട ന്യൂസിലേക്കാണ് ആദ്യം നോക്കാം പ്രധാന വാർത്തകൾ പി വി അൻവർ എം എൽ എയുടെ ആരോപണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ ഡി ജി പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക സംഘം ഐ ജി ജി സ്പർജൻ കുമാർ ഉൾപ്പെടെ മറ്റ് നാലുപേരും സംഘത്തിൽ ക്രമസമാധാന ചുമതലയിൽ നിന്ന് എം ആർ അജിത് കുമാറിനെ മാറ്റില്ല നടപടി ഒഴിവാക്കിയത് പി ശശിയെയും മാറ്റേണ്ടി വരുമെന്ന വിലയിരുത്തലിൽ കവടിയാർ കൊട്ടാരത്തിന് സമീപം എ ഡി ജി പി എം ആർ അജിത് കുമാർ മണിമാളിക പണിയുന്നുവെന്ന പുതിയ ആരോപണവുമായി പി വി അൻവർ സെന്റിന് എഴുപത് ലക്ഷം രൂപ വരുന്നിടത്ത് പത്ത് സെന്റ് വാങ്ങി അജിത്തിന്റെ വീടൊരുങ്ങുന്നുവെന്നും പി വി അൻവർ വിവാദങ്ങൾക്കിടെ പി വി അൻവർ നാളെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണും എ ഡി ജി പി എം ആർ അജിത് കുമാർ സോളാർ കേസ് അട്ടിമറിച്ചുവെന്ന പി വി അൻവറിന്റെ ആരോപണം ശരിവെച്ച് പരാതിക്കാരി കെ സി വേണുഗോപാലിനു വേണ്ടി സമ്മർദ്ദമുണ്ടായി കേസിൽ ഒത്തുതീർപ്പിന് ശ്രമിച്ചതായും പരാതിക്കാരി ആരോപണം തള്ളി കെ സി വേണുഗോപാൽ വിവാദ ഫോൺ സംഭാഷണത്തിന് പിന്നാലെ പത്തനംതിട്ട എസ് പി സുജിത് ദാസിനെ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റി വി ജി വിനോദ് കുമാർ പുതിയ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി പി വി അൻവറിന്റെ ആരോപണങ്ങൾ നിസ്സാരമല്ലെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് കെ എം ഷാജി അന്വേഷണം മുഖ്യമന്ത്രിയിലേക്ക് എത്തണം മാഫിയ സംഘത്തിന്റെ തലവന്മാരാണ് എ ഡി ജി പി അജിത് കുമാറും പി ശശിയുമെന്നും കെ എം ഷാജി ആലപ്പുഴ ചേർത്തലയിലെ കൊടും ക്രൂരത പുറത്ത് നവജാത ശിശുവിനെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി വീട്ടുവളപ്പിൽ കുഴിച്ചിട്ടു മാതാവും ആൺ സുഹൃത്തും അറസ്റ്റിൽ കൊൽക്കത്ത ആർ ജി കർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ അഴിമതി കേസിൽ അറസ്റ്റിൽ സി ബി ഐ നടപടി ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി യുവ ഡോക്ടറുടെ കൊലപാതക കേസിൽ സന്ദീപ് ഘോഷിനെ സി ബി ഐ ചോദ്യം ചെയ്തത് ദിവസങ്ങളോളം എ കെ ശശീന്ദ്രനെ മാറ്റി തോമസ് കെ തോമസിനെ മന്ത്രിയാക്കാൻ നീക്കമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ തള്ളി എൻ സി പി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പി സി ചാക്കോ ഒരു ചർച്ചയും നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ നേതൃത്വം എടുക്കുന്ന തീരുമാനം അനുസരിക്കുമെന്ന് തോമസ് കെ തോമസ് ലൈംഗിക പീഡന കേസിലെ നടിയുടെ പരാതിയിൽ മുകേഷ് മണിയൻപിള്ള രാജു അഡ്വക്കേറ്റ് വി എസ് ചന്ദ്രശേഖരൻ എന്നിവരുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യപേക്ഷ എതിർത്ത് സർക്കാർ പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വേണമെന്ന് പോലീസ് പരാതിക്ക് പിന്നിൽ ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് എന്ന മുകേഷിന്റെ വാദം ഹർജിയിൽ എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ നാളെയും വാദം തുടരും ജയസൂര്യക്കെതിരായ പരാതിയിൽ നടിയുടെ രഹസ്യമൊഴി എടുത്തു നടൻ ബാബുരാജ് പീഡിപ്പിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ കേസെടുത്ത് അടിമാലി പോലീസ് സിനിമാ വെളിപ്പെടുത്തലുകളിൽ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് മുകേഷിന്റെ കേസടക്കം അന്വേഷിക്കുന്ന എ ഐ ജി പൂങ്കുഴലി കാലപ്പഴക്കമുള്ള കേസായതിനാൽ തെളിവ് കിട്ടാൻ സമയം വേണ്ടിവരുമെന്നും വിശദീകരണം ബലാത്സംഗ കേസിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യപേക്ഷയുമായി നടൻ സിദ്ദിഖ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു തിരുവനന്തപുരം മ്യൂസിയം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ചെയ്ത കേസിലാണ് സിദ്ദിഖ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത് ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്ന് ഹർജിയിൽ വാദം ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിൽ അടിയന്തര നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് രാജ്യത്തെ എഴുത്തുകാരുടെയും സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരുടെയും തുറന്ന കത്ത് അരുന്ധതി റോയ് പ്രകാശ് രാജ് രേവതി ലോൽ കെ ആർ മീര എന്നിവരുൾപ്പെടെ എഴുപത്തിരണ്ട് പേർ കത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ യുവതിയെ കെട്ടിയിട്ട് പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന പരാതിയിൽ യൂട്യൂബർ ആറാട്ടണൻ എന്ന സന്തോഷ് വർക്കി മുൻകൂർ ജാമ്യപേക്ഷ നൽകി ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത് എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി ഈ മാസം ആറിലേക്ക് മാറ്റി ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷിക്കാത്തതിൽ വിമർശനവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ സർക്കാരിന് വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇത് മുഖ്യമന്ത്രിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരും രണ്ട് സാംസ്കാരിക മന്ത്രിമാരും റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചിട്ടും ഒരന്വേഷണവും ഉണ്ടായില്ല പോക്സോ ആക്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഒളിച്ചുവെക്കുന്നത് ഗുരുതരമെന്നും വി ഡി സതീശൻ ഇടുക്കി ചിന്നക്കനാലിൽ ചെരിഞ്ഞ കാട്ടാന മുറിവാലൻ കൊമ്പന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇരുപത് പെല്ലറ്റുകൾ പെല്ലറ്റുകൾ കണ്ടെത്തിയത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനിടെ ചക്കക്കൊമ്പനുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ശ്വാസകോശത്തിന് ക്ഷതമേറ്റെന്ന് കണ്ടെത്തൽ പരിക്കേറ്റ മുറിവാലൻ ചരിഞ്ഞത് ഇന്നലെ പുലർച്ചെ മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിൽ സുരക്ഷാ പരിശോധന നടത്താൻ കേന്ദ്ര ജലകമ്മീഷന്റെ അനുമതി രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞ് മതിയെന്ന തമിഴ്നാടിന്റെ എതിർപ്പ് തള്ളി ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പരിശോധന വേണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി നിയോഗിച്ച മേൽനോട്ട സമിതി കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചത് പതിമൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീഷിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് സിമി റോസ്വെൽ ജോൺ സി പി ഐഎമ്മിനെ കൂട്ടുപിടിച്ചുള്ള ആരോപണം എന്ന് തെളിയിച്ചാൽ ശിരസ് മുണ്ടനം ചെയ്ത് കെ പി സി സിക്ക് നൽകും ജെബി മേത്തർ പലരെയും മറികടന്ന സ്ഥാനം നേടി
ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തം അതിജീവിച്ച വെള്ളാർമലയിലെയും മുണ്ടക്കയിലെയും വിദ്യാർത്ഥികൾ പുനഃപ്രവേശനോത്സവത്തോടെ ക്ലാസ് മുറികളിലേക്ക് ചൂരൽമലയിൽ നിന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൽ എത്തിയ കുട്ടികൾക്ക് ബാൻഡുമേളത്തോടെ വരവേൽപ്പ് മന്ത്രിമാരുടെ ചെറുത്തുപിടിക്കൽ ദുരന്തത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് എസ് എസ് എൽ സി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കൈമാറി വിലങ്ങാട് ഉരുൾപൊട്ടൽ ബാധിതർക്ക് ആശ്വാസം ലോണുകൾക്ക് മൊറട്ടോറിയം തീരുമാനം ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കളക്ടർ നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ കൃഷി പൂർണ്ണമായും നശിച്ച കർഷകരുടെ ലോണുകൾക്ക് അഞ്ചു വർഷം മൊറട്ടോറിയം മറ്റു ലോണുകൾക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്ക് സംഗീത സംവിധായകൻ മോഹൻ സിതാര ബി ജെ പി തൃശൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ കനീഷ് കുമാർ പാർട്ടി അംഗത്വം നൽകി ഇനി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കില്ലെന്ന കെ ടി ജലീൽ എം എൽ എ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് പ്രഖ്യാപനം ഉദ്യോഗസ്ഥരിലെ കള്ള നാണയങ്ങളെ തുറന്നു കാട്ടുമെന്നും അതിനായി പോർട്ടൽ തുടങ്ങുമെന്നും കെ ടി ജലീൽ ഈ മാസം ഇരുപത്തിയെട്ടിന് നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി നടത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വള്ളംകളി സംരക്ഷണ സമിതി ജില്ലാ കളക്ടറെ കണ്ടു എൻ ഡി ബി ആർ സൊസൈറ്റി യോഗം വിളിച്ച് എത്രയും വേഗം തീരുമാനമെടുക്കാമെന്ന് കളക്ടർ ഉറപ്പു നൽകി ജമ്മു കശ്മീരിൽ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ മൂന്ന് തീർത്ഥാടകർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം നിരവധി തീർത്ഥാടകർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി വിവരം വൈഷ്ണവി ദേവി ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള റൂട്ടിൽ പാഞ്ചി ഹെലിപ്പാഡിന് സമീപമാണ് മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായത് ബലാത്സംഗ കേസുകളിലെ പ്രതികൾക്ക് വധശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്ന ബിൽ പാസ്സാക്കാൻ പശ്ചിമബംഗാൾ സർക്കാർ നിയമസഭയുടെ പ്രത്യേക സമ്മേളനം ഇന്നും നാളെയും ബിൽ ഗവർണർ പാസ്സാക്കിയില്ലെങ്കിൽ രാജ്ഭവന് മുന്നിൽ സമരം തുടങ്ങുമെന്ന് മമതാ ബാനർജി ഇവ ഡോക്ടറുടെ ബലാത്സംഗ കൊലയിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തം മണിപ്പൂരിൽ സംഘർഷം തുടരുന്നു വീണ്ടും ഡ്രോൺ ആക്രമണം എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഒരാൾക്ക് പരിക്ക് പ്രദേശത്ത് സംഘർഷാവസ്ഥ മണിപ്പൂരിൽ ഇന്നലെയുണ്ടായ അതിക്രമങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് രണ്ടുപേർ ജമ്മു കശ്മീരിൽ ഭീകരരുടെ വെടിവെപ്പ് സുജ്വാൻ മിലിറ്ററി സ്റ്റേഷൻ നേരെയാണ് വെടിവെപ്പുണ്ടായത് ഭീകരർക്കായി സുരക്ഷാ സേനയുടെ തെരച്ചിൽ തിരുവനന്തപുരം മുതലപ്പുഴയിൽ രണ്ട് മീൻപിടുത്ത വള്ളങ്ങൾ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു വള്ളം മറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് പോയ മറൈൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ വള്ളവും മറിഞ്ഞു ഒളിമ്പിക്സ് മെഡൽ നേടിയ ഹോക്കി താരം പി ആർ ശ്രീജേഷിനെ റീജിയണൽ സ്പോർട്സ് സെന്റർ ആദരിച്ചു കൊച്ചി കടമന്ത്ര രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് മന്ത്രി പി രാജീവ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും നൂറ് ഗ്രാം വെള്ളി നാണയവും പ്രശസ്തി പത്രവും സമ്മാനിച്ചു വയനാട് കുപ്പാടിത്തറ വില്ലേജ് ഓഫീസർ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിനിടെ പിടിയിൽ കൊല്ലം സ്വദേശിയായ അഹമ്മദ് നിസാറാണ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങുമ്പോൾ വിജിലൻസിന്റെ പിടിയിലായത് തിരുവനന്തപുരം ആര്യനാട് കെ എസ് ആർ ടി സി ഡ്രൈവർക്ക് യുവാവിന്റെ ക്രൂരമർദ്ദനം ആര്യനാട് ഡിപ്പോയിലെ ഡ്രൈവർ മൻസൂറിനെയാണ് ആക്രമിച്ചത് ആം ആദ്മി എം പി സ്വാതി മലിവാളിനെ അതിക്രമിച്ച കേസിൽ വിഭവ് കുമാറിന് സുപ്രീംകോടതി ജാമ്യം ജാമ്യം അനുവദിച്ചെങ്കിലും ഔദ്യോഗിക ചുമതലകൾ നൽകരുത് എന്ന് സുപ്രീംകോടതി മലപ്പുറം പാണ്ടിക്കാട് മൊബൈൽ ഫോണിൽ സംസാരിച്ച് ബസ് ഡ്രൈവറുടെ നിയമലംഘന യാത്ര പിന്നാലെ വന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് സൈഡ് നൽകാതെയായിരുന്നു ബസിന്റെ യാത്ര പോഷാക് സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഗ്രേറ്റ് ലീപിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സൌജന്യ വെബിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു തൊഴിൽ നിയമ വിദഗ്ധൻ വർക്കിച്ചൻ പേട്ട നയിച്ച പരിപാടിയിൽ ഗ്രേറ്റ് ലീപ് ഫൌണ്ടർ ബാബു ജോസ് പങ്കെടുത്തു തൃശൂർ മാളയിൽ വൈദികനെതിരെ പോക്സോ കേസ് പ്ലാവിൻമുറി പള്ളി വികാരിയായിരുന്ന റീസ് വടാശ്ശേരിക്കെതിരെയാണ് നടപടി കോഴിക്കോട് ചക്കിട്ടപ്പാറ മുതുകാട് നിവാസികൾ പുലിപ്പേടിയിൽ രാത്രി പുറത്തിറങ്ങരുത് എന്ന് വനംവകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് കൊല്ലം പുനലൂർ മൂവാറ്റുപുഴ സംസ്ഥാന പാതയിൽ പിക്കപ്പ് വാൻ നിയന്ത്രണം വിട്ടുമറിഞ്ഞു ഡ്രൈവർക്ക് പരുക്ക് എറണാകുളം ജില്ലാ ജയിലിലെ സംഘർഷത്തിൽ നാലുപേർക്കെതിരെ കേസ് റിമാൻഡ് പ്രതിയായിരുന്ന മലപ്പുറം സ്വദേശിയെ മർദ്ദിച്ചു എന്നാണ് പരാതി പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ നടന്ന ദേശീയ കടൽ നീന്തൽ മത്സരത്തിൽ തൃശൂർ മാള ഡോക്ടർ രാജു ഡേവിസ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ ചാമ്പ്യന്മാരായി സ്കൂളിലെ ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനി സഫാനിയ ഫാൻഡിൻ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി സഹോദരി സാൻഡ്രിയ ഫാൻഡിൻ രണ്ടാം സമ്മാനവും ഡെറിൻ ഡെനിക്ക് മൂന്നാം സ്ഥാനവും ലഭിച്ചു കേരള കാർട്ടൂൺ അക്കാദമി കൊച്ചിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച കാര്യട്ടൂണിന്റെ ഭാഗമായി കാരിക്കച്ചർ ചലഞ്ചിലൂടെ ലഭിച്ച തുക മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൈമാറി അക്കാദമി ഫോർ അഡ്വാൻസ് ലീഗൽ സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ്ങും കേരള കാർട്ടൂൺ അക്കാദമിയും ചേർന്നാണ് വയനാടിന് കൈത്താങ്ങായി പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് കൊച്ചി തൃക്കാക്കര ബി എം സി ഓഡിറ്റ
തൃശൂർ വല്ലച്ചറയിൽ കാറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം വെള്ളാങ്കല്ലൂർ സ്വദേശി അഭയ് ആണ് മരിച്ചത് ലോക സാമ്പത്തിക ഫോറത്തിന് കീഴിലുള്ള യുവജന സംഘടനയായ ഗ്ലോബൽ ഷേപ്പേഴ്സിന്റെ കൊച്ചി ഹബിലേക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു പതിനെട്ടിന് ഇരുപത്തിയേഴിനിടയിൽ പ്രായമുള്ള യുവാക്കൾക്ക് അപേക്ഷ നൽകാം കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ സിസ്റ്റം ആന്റ് നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിയമനം യോഗ്യത ബിടെക്കാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പേസ് സയൻസ് ആന്റ് ടെക്നോളജിയിൽ ഗവേഷണ പ്രോജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ തസ്തികളിൽ നിയമനം കാലാവധി പന്ത്രണ്ട് മാസം അമ്പലവയൽ കാർഷിക കോളേജിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ നിയമനം അഭിമുഖം ഈ മാസം പത്തിന് നടക്കും വിഴിഞ്ഞം സാമൂഹ്യാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ദിവസവേതന അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഫാർമസിസ്റ്റ് ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു അഭിമുഖം ഈ മാസം ഏഴിനാണ് റാന്നി താലൂക്ക് വികസന സമിതി യോഗം ഈ മാസം ഏഴിന് റാന്നി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നടക്കുന്ന സമിതിയിൽ പരിഗണിക്കേണ്ട പരാതികൾ ഈ മാസം ആറിന് വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് മുൻപ് താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ ലഭിക്കണം പുതിയ വ്യോമസേന ഉപമേധാവിയായി എയർ മാർഷൽ തേജീന്ദർ സിംഗ് ചുമതലയേറ്റു മേഘാലയയിലെ ഷില്ലോങ്ങിൽ ഐ എഫിന്റെ എച്ച് ക്യു ഈസ്റ്റേൺ എയർ കമാൻഡിന്റെ സീനിയർ എയർ സ്റ്റാഫ് ഓഫീസറായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു സിംഗ് നഗറിലെ പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് ആന്ധ്ര മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡു സന്ദർശന വേളയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി ദുരിതാശ്വാസ നടപടികളെക്കുറിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചർച്ച നടത്തി ആന്ധ്രാപ്രദേശിലും തെലങ്കാനയിൽ കനത്ത മഴ മഴക്കെടുതിയിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് പേർ മരിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി ആന്ധ്രാപ്രദേശിലും തെലങ്കാനയിലും മഴക്കെടുതിയിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അനുശോചനം അറിയിച്ചു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്റെ ചിന്തകൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലും തെലങ്കാനയിലും മഴക്കെടുതിയിൽ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവർക്കൊപ്പമെന്ന് രാഹുൽ കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ആന്ധ്രയിലും തെലങ്കാനയിലും ഇരുപത്തൊന്ന് ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കി പലയിടത്തും ട്രാക്കുകളിൽ വെള്ളം കയറിയതിനാൽ പത്ത് ട്രെയിനുകൾ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതായി സൌത്ത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ അറിയിച്ചു വഖഫ് ജോലി അഴിമതി കേസിൽ ആം ആദ്മി എം എൽ അമാനത്തുള്ള ഖാൻ അറസ്റ്റിൽ ആറു മണിക്കൂർ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷമാണ് ഇഡിയുടെ നടപടി ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബഹ്റൈച്ചിൽ ചെന്നായ്ക്കളുടെ ആക്രമണത്തിൽ രണ്ടു വയസ്സുകാരിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു പ്രദേശത്ത് നിന്ന് നാല് ചെന്നായ്ക്കളെ പിടികൂടി റെയിൽവേ ബോർഡിന്റെ പുതിയ ചെയർമാനായി സതീഷ് കുമാർ ചുമതലയേറ്റു ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ സർവീസ് ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ ഉന്നതാധികാര സമിതി രൂപീകരിച്ച് സുപ്രീംകോടതി പഞ്ചാബ് ഹരിയാന മുൻ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സമിതി വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ റെയ്ഡ് തുടരുന്നതിനിടെ ഇസ്രായേൽ ചെക്ക് പോസ്റ്റിന് നേരെ വെടിവെപ്പ് വെടിവെപ്പിൽ മൂന്ന് പോലീസുകാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു ആക്രമണ മേഖലയോട് ചേർന്ന പലസ്തീൻ ഗ്രാമമായ ഇദ്ഹാനയിൽ ഇസ്രായേൽ സേനയുടെ പരിശോധന ഇസ്രായേൽ പ്രസിഡന്റ് ഐസക് ഹെർസോഗ് നെതർലൻഡ്സ് വിദേശകാര്യമന്ത്രി കാസ്പർ വെഡ് കാമ്പുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ പോരാടുന്നതിന് ഇസ്രായേലിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തെ ഏഷ്യ പസഫിക് സന്ദർശനത്തിനൊരുങ്ങി ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ ഇന്തോനേഷ്യ പാപ്പ ന്യൂഗിനിയ ഈസ്റ്റ് ടിമോർ സിംഗപ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കാണ് യാത്ര തായ്വാനിൽ വീണ്ടും പ്രകോപനവുമായി ചൈന അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് പത്ത് ചൈനീസ് സൈനിക വിമാനങ്ങളും ഒൻപത് നാവിക കപ്പലുകളും തായ്വാൻ കണ്ടെത്തി വരുണാഭ്യാസത്തിനായി ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ പി എയ്റ്റ് വൺ വിമാനം ഫ്രാൻസിൽ ഇന്ത്യ ഫ്രാൻസ് ഉപേക്ഷി നാവികാഭ്യാസം ഈ മാസം നാലുവരെ മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിൽ നടക്കും ബംഗ്ലാദേശിൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ അൻപത്തിയൊൻപത് മരണം പതിനൊന്ന് ജില്ലകളിലായി ആയിരക്കണക്കിന് പേർ ഭവനരഹിതരായി നാൽപ്പതിനായിരം വീടുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതായി കണക്കുകൾ പാകിസ്ഥാനിൽ വീണ്ടും എംപോക്സ് കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇതോടെ രാജ്യത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അഞ്ചാമത്തെ കേസ് വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ഉടനീളം ആരോഗ്യ പരിശോധന ശക്തമാക്കി പാക് ഭരണകൂടം തുർക്കിയിൽ തെരുവ് നായ്ക്കളെ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള വിവാദ നിയമത്തിനെതിരെ ആയിരക്കണക്കിന് മൃഗസ്നേഹികൾ തെരുവിൽ ഇറങ്ങി പ്രതിഷേധിച്ചു സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തുർക്കി തെരുവുകളിൽ നിന്ന് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് തെരുവ് നായ്ക്കളെ നീക്കം ചെയ്യാൻ നിയമസഭ അംഗീകാരം നൽകിയിരുന്നു മ്യാൻമറിലെ സൈനിക ഗവൺമെന്റ് ഒക്ടോബറിൽ രാജ്യവ്യാപകമായി ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പും ഗാർഹിക സെൻസസും നടത്തും ഒക്ടോബർ ഒന്നു മുതൽ
വിൽപ്പന വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വിലക്കുറവുമായി മാരുതി സുസുക്കി എക്സ്പ്രസോ എൽ എക്സ് ഐ പെട്രോളിന്റെ വില രണ്ടായിരം രൂപയും ഓൾട്ടോ കെ ടെൻ വി എക്സ് ഐ പെട്രോളിന്റെ വില ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയും കുറച്ചു വില ഉടൻ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും ഒന്നിലധികം അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കായി പുതിയ ഫീച്ചർ അവതരിപ്പിച്ചു വാട്സ്ആപ്പ് ഫീച്ചർ പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിലാണെന്നും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് കോൺടാക്റ്റുകൾ മികച്ച രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഫീച്ചർ സഹായിക്കുമെന്നും മെറ്റ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയത്തിൽ ജി എസ് ടി ഇളവ് നൽകിയാൽ വൻ വരുമാന നഷ്ടമുണ്ടാകുമെന്ന് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ വാർഷിക നഷ്ടം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയിൽ ഏറെയാകുമെന്ന് കണക്കൂട്ടൽ ഇളവ് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം ഈ മാസം ഒൻപതിന് നടക്കുന്ന ജി എസ് ടി കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ ഉണ്ടായേക്കും എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ സിംഗിൾ ഫയലിംഗ് ഉടൻ സാധ്യമാകുമെന്ന് സെബി ചെയർപേഴ്സൺ മാധവി പുരി ബുജ് ഒരു എക്സ്ചേഞ്ചിൽ രേഖകൾ ഫയൽ ചെയ്താൽ മറ്റിടങ്ങളിലും അത് ഫയൽ ചെയ്യപ്പെടും ഡൽഹി ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ ജീവനക്കാർ നേരിടുന്നത് കടുത്ത അനീതിയെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി സാമൂഹിക സുരക്ഷയോ സ്ഥിര വരുമാനമോ സ്ഥിര ജോലിയോ ഇല്ലെന്ന് വിമർശനം പോയ വാരം ടി ഡി സി ജീവനക്കാരുമായി നടത്തിയ ആശയവിനിമയത്തിന്റെ വീഡിയോ എക്സിൽ പങ്കുവച്ചു ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആശ്വാസമായി റിപ്പയറബിലിറ്റി സൂചിക വരുന്നു മൊബൈൽ ഫോണുകൾക്കും ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾക്കും ഡിസംബറോടെ സൂചിക ബാധകമാക്കുമെന്ന് സർക്കാർ യു എസ് ഓപ്പൺ ടെന്നീസിന്റെ ടെന്നീസിൽ നാലാം സീഡ് അലക്സാണ്ടർ സൊറെ ക്വാർട്ടറിൽ കടന്നു യു എസ് ഓപ്പൺ പുരുഷ ഡബിൾസിൽ ബൊപ്പണ്ണ മാത്യു എബ്ഡൻ സഖ്യം പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ പുറത്ത് എം എസ് ധോണിക്കെതിരെ യുവരാജ് സിംഗിന്റെ അച്ഛന്റെ മുൻ ഇന്ത്യൻ താരവുമായി യോഗരാജ് സിംഗ് തന്റെ മകന്റെ കരിയർ തകർത്ത ധോണിയാണെന്നും ഒരിക്കലും അതിൽ മാപ്പ് നൽകില്ലെന്നും യോഗരാജ് സിംഗ് കലാ സാംസ്കാരിക സിനിമാ വാർത്തകൾ കങ്കണ റണാവത്ത് പ്രധാന കഥാപാത്രത്തിലെത്തുന്ന എമർജൻസി എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് മാറ്റിവെച്ചു ജയിലർ ടു അപ്ഡേറ്റ് പുറത്തുവിട്ട നെൽസൺ ചിത്രത്തിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വർക്കുകൾ പൂർത്തിയായെന്നും ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ നിർമ്മാതാക്കൾ തന്നെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിന് വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടുമെന്നും നെൽസൺ ദുൽഖർ സൽമാൻ ഫഹദ് ഫാസൽ എന്നിവർക്ക് പിന്നാലെ തെലുങ്കിലേക്ക് ചുവടുവയ്ക്കാൻ ഒരുങ്ങി പ്രണവ് മോഹൻലാൽ ജനതാ ഗ്യാരേജ് ദേവര എന്നീ സിനിമകൾക്ക് ശേഷം കൊറട്ടല ശിവ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന അടുത്ത ചിത്രത്തിലൂടെ തെലുങ്കിൽ നായകനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് പ്രണവ് കൊൽക്കത്തയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട യുവ ഡോക്ടറുടെ മൃതദേഹം ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാജ പ്രചാരണം വിശാഖപട്ടണത്ത് നടന്ന വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ അവയവം ദാനം ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന ചിത്രമാണ് തെറ്റായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് കോട്ടയത്ത് തപാൽ സേവന രംഗത്തെ പരാതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദാലത്ത് നടത്തുന്നു അദാലത്ത് ചങ്ങനാശ്ശേരി ഡിവിഷനിലെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സീനിയർ സൂപ്രണ്ടന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് നടക്കും കൊല്ലം എരൂർ വിളക്കുപാറ ബഡ് സ്കൂളിലെ അധ്യാപക ഒഴിവുണ്ട് അഭിമുഖം നാളെ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കോട്ടൂരിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്ന ആന പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വെറ്റിനറി ഡോക്ടർമാരെ കരാർ വ്യവസ്ഥയിൽ നിയമിക്കുന്നതിന് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നു അഭിമുഖം നാളെ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം വഴുതക്കാടുള്ള കേരള വനം വകുപ്പ് ആസ്ഥാനത്താണ് കോഴിക്കോട് വനം ഡിവിഷനിലെ ഫോറസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഏജൻസിക്ക് കീഴിൽ അക്കൌണ്ടിന്റെ ഒഴിവുണ്ട് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി നാളെയാണ് നെയ്യാറ്റിങ്കര സ്മാർട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നാളെ റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഇസ്രയേൽ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ പൊതുജന രോഷം രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ട്രേഡ് യൂണിയനായ ഹിസ്റ്റഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രാജ്യവ്യാപക പൊതുപണിമുടക്ക് ഫിലിപ്പീൻസിൽ നാശം വിതച്ച കൊടുങ്കാറ്റ് കനത്ത മഴയിലും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും പതിനൊന്ന് മരണം ഗസയിൽ ഇസ്രയേൽ ഹമാസ് യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം നാൽപ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറായി തൊണ്ണൂറ്റിനാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പൂർത്തിയാകുന്നു